皆さんこんにちはえりちゃんです今日もねえりちゃんねお仕事いっぱいね頑張ったっていうか楽しんじゃったんだけどいつものように自分にご褒美をあげたいと思いますやっぱりね美味しいもの食べたりねちょっとこのお酒を飲んだりするとね本当にね自分にご褒美あげるっていうことはね使命なんだよねだから今日はえみちゃんの大好きなちゃんちゃん焼きを食べたいと思います結構ね北海道出身なので北海道料理が多いけどねこのちゃんちゃん焼きはえみちゃん一番大好きなんだそれでちょっとビールでね乾杯したいと思うんだけどさ皆さんももしよかったら一緒に飲んで私の前で食べてるような気持ちになってくれるということでえー、みちゃんちょっとこのねビールを。いちゃってね。皮も大事だからね。<笑>はーい。じゃあこれで乾杯。ちょっと飲んじゃおう。はい。それではちゃんちゃん焼きも蒸し上がってきたというところで蓋開けるよ。これ見て湯気がすごいよこれ。これすごいでしょ。ちゃんちゃん焼きね。これね鮭。大きい鮭。それもね、塩鮭じゃない鮭をね下に引いてそれからキャベツをのっけるだけそれでバターもいっぱいのせてねそうするとね鮭とバターがバター押しキャベツも合うのでここにねすごいんだよここにこのお味噌もう煮えてるからねこれちょっとこれ鮭とかも煮えてるよほらね鮭がもう煮えちゃってんのここにお味噌入れるんだよこういう感じだよこれしょっぱさっていうより自分の好みなんですただね、面白いの最近ねえみちゃんねこの白味噌と鰹節で作ってたんだけど最近便利なのねお味噌汁にねこの使うお味噌だしと味噌がうまく調合されててねめちゃくちゃ美味しいからねこれで OK なんだぐちぐちこう混ぜるといいんだよこれ反対にこうやってあこれジュージュいってるよあさっき皮ごとだよちょっとこれそれにいっちゃいますうわすごくこんな感じこんなが最高だよ、だしだこんなんかもう、バターだバターと鮭のこう、こういう感じでってねちょっといってみるわ、まずいってみますうんめっちゃくちゃ美味しいすごいバターと味噌と鮭の味とキャベツの甘みがもうマッチングあのね、これ思い出があって前回さサロマコのカキをさ食べてたじゃん私そのサロマコの網本さんのところで習ったんだエビちゃんこれ網本さんは番屋でね網でねホタテを焼いてくれたりいろいろやってくれるんだけど鮭を一匹ごと丸焼きするんですよ網本さんはそこに焼き上がった鮭にちょっと固めの味噌のっけてその味噌はちゃんと調味料でネギとかねいろんなのを入れながらそれを作るわけそしてそれに焼けた鮭の上に乗っけちゃうのねそれでこう取って食べるんだけどめちゃくちゃその時美味しかったんだやっぱりねバターがね最高に味噌とマッチングしてて、まあ、その時はネギも入ってたけどねでその時私それできないからって言ったらねそこの網本さんが教えてくれたのこうやってね家でやるときはホットプレートでも何でもいいからそこに鮭をひいてバターをのっけてキャベツをボーンとのっければいいんだよってそれでだしと味噌とちょっと混ぜてこうのっけたらいいんだっていうふうに教わったんだでそれ以来ねえみちゃんずっとこれでやってんのよこうやっててねめちゃくちゃ評判いいじゃあみんなもやってみてでかくなってもいいからさ鮭はえみちゃん今回ね生のサーモンちょっと厚めのサーモンが手に入ったんで今日これやってるんだけど普通は塩味じゃない鮭生鮭だったら切り身でもいいんだまあこんなに量多くなくてもいいじゃないみんなが普通の一人とかで食べる時はまあ家族とかだったらちょっと多めにねやるとかこの半身とかでもいいんだけどねそうするとめちゃくちゃ食べがいがあるからそしてだんだんね煮詰まってくるのが来るほど美味しくなってくるあと混ぜていいのきれいじゃなくていいのこうやって混ぜるの混ぜてバターとか鮭がうまく混じってくる感じそうするとねすごいんだよねあここちょっと大きいから今回へえー、すごいね<笑>こんなに食べるんかいみたいなね<笑>食べるんですでそこにね行くたんびにね網本さんたちがねいろいろよくしてくれてさすごいエピソードがあるんだよ
そこひとりさんとかね社長仲間と行くんだけどたまたまその時私とひとりさんと2人で行ったんですよそしていろんなね網本さん何軒もあるからはしごするんですよそうするともうどこ行っても毛刈りとかいろんな海の幸をいっぱいふんだんに用意してくれるから食べきれないのよね食べきれないぐらいねご馳走してくれるんですよすごいのもう網の上にね毛刈りゴンゴンゴンってね7匹ぐらいうわっと乗っかってるんですよ毛刈りだってさいっぱい食べるったって大変なのにねそんなに用意されたってさと思うんだけど網本さんって太っ腹だから豪快にやるのが好きなんだね私もずっとそのメンバーと一緒にやってたおかげでエミちゃんも豪快になるのが大好きになっちゃったんだよ、はい、こんなふうに今日も豪快にやってんだよ一人でもだんだんねバターとあれが染み込んでいくんだよこれがえちょっと食べるわやっぱり美味しいわうんあちなみにこのハチどうしたの買ってくれたんですおしゃれでしょこれねコロナになった時に10万円ずつみんなもらったじゃんその時にひとりさんが買ってくれたのみんなに買ってくれたひとりさんありがたくいただくんだよって私たちももらいましたよあのかね振りがお小遣いくれるなんてめったにないからもらおうって<笑>もらってそれでひとりさんは大切なメンバーにいろんなもの買ってくれてね自分も買ったんだけどみんなお揃いだよこの箸私たち税金を納めてるから振りから来るのを拒否する方しませんいつも振りに対して貢献してるから国がお小遣いじゃないけどそういうのくれる時は<笑>ありがたくいただいてありがたく使おうねっていうのが私たちですそれでこういうねこのちゃんちゃん焼きもね美味しい食べ方って簡単だからみんなぜひやってほしいなでねこれえみちゃんだいぶいろんな人に教えたくなるこのさ,さんちゃん焼きの作り方で簡単だからみんなすごく作りやすいって言って喜んでねでね今日ねえみちゃんちょっとはねみんなにねいい話したいちょっとだけそれはねいいこと聞いたらね人に伝えるって話なんだそれはねひとりさんもよく言ってるのひとりさんのいい話を聞いてすごいよかったつきました涙ぐむみながら言ってるおばあちゃんとかいろんな人たちいるんですそこで止めないでいい話を聞いたら周りにも伝えるんだよってひとりさんが言うんだなぜかっていうとねいい話ってさ自分たちがいいなと思ったことってこれダイヤモンドなんだよそれを一人伝えるってすごく親切なことなんだよねだって知らない人だっているじゃない例えばこれちゃんちゃんだけだって知らなかった人もいるじゃんこんな簡単に作れるのみたいないいこと聞いたら伝えるとそれは自分の宝をね相手には渡してるんだよまあ、この食べる料理もそうだけどただ大きさがむしく伝えちゃダメだよ聞かせる時はねいやこれやった私よかったんだとかねでそうやってやるとねすごいのそれ自体得積みなんだってだってさ嫌なことじゃないんだからね自分が良かったなとか助かったな感動したなとかいろんないいことってあるじゃん相手にとってもなんか役に立つんじゃないかなっていうことあるんだよそうすると相手は聞いてもやらない場合あるよねでもいいのそんなの相手に任せればいいの私たちがやるのは言うだけそれだけでいいんだよあああの人に言っとけばよかったなじゃなくてパッと思ったら言ってあげるそうするとね伝え方もうまくなるよ話せない人も自分が体験したことでいいことだったら話せるじゃんだからいろいろいいこと聞いたらすぐ伝える忘れないうちに伝えることだよね体験してからでもいいけどねと思うんだよめちゃくちゃ美味しいわうんこれもう自分だから食べ,食べたはずでもうちょっついちゃってるこうやってグジュグジュなのいいなほらどう見て美味しそうでしょ美味しいよこのバターの焦げ目がまた最高です美味しいもうビールが測っちゃうあー幸せあー幸せだなーってこういう時にいっぱい言うんだよ幸せだーって言ったことがねかえって幸せを呼び寄せるんだよだからねえみちゃん自分にご褒美ねあげるの大好きだってそれが自分に対する愛だからね今のいいこと聞いたらすぐ伝えるってことも一応愛だよねこれねその愛を伝える時にみんなに伝えなっていう中に自分もしっかり入れるんだよみんなの中に自分を入れない人いんだよ私はいいからみんなにあななたがそれはダメなんだよねだからえみちゃんは自分とね
と向き合うのはすごいね自分を愛してることだと思ってるからでこれができるからみんなにもできるようになるんだよ自分を愛するってそういうことじゃないないものは出せないからねだからまずは自分にいっぱい愛を与えるんだよ私最近ね藤井風が好きなんだ話取ったらダンジャってごめんなさいランニングで走っててグレースを聞いてたらたまたま死ぬのがいいわっていうのがね流れてきて初めて聞いたんだけどこの人すごいなってすぐ思ったあの時なぜかっていうとさあなたに嫌われたらあの死ぬのがいいわっていうことなんだけど誰にね嫌われたら嫌なんだろうって思ったら自分のことなんだよあの人はね自分のことを大切にしてるのそして挑戦して最高の自分っていうのがいいんだって言ってるの最高の自分が良くてそれになれないぐらいだったら死ぬのがマシって言ってんだよえーって思った私すぐ分かったなぜかっていうとねえみちゃんも自分大好き人間で自分の最高に挑戦してる人間だからすぐビビッときたそしたらねなんか「紅白歌合戦」に出たり世界でもすごいねトレンドになって歌売れてんだよねだから魂の時代が来るって言ってたけどもそれはねだって魂っていうのは自分の中の神様自分を大好きな自分の神これを愛するってことだからそれが分かったらそれをみんなも魂みんな持ってる神なんだから私も神あなたも神みんな神なんだだから自分のこと大事にして相手も大事にしてそしたらみんなワンネスでつながってるんだよだから相手にやることも大事だけど自分のことよく愛することをやるとそれが分かった時にみんな大好きになるんだだから自分を愛して他人を愛しますっていう発酵の誓いあれすごいと思ったまあ言っとくよ発酵の誓い自分を愛して他人を愛します優しさと笑顔を絶やさず人の悪口は決して言いません長所を褒めるように努めますっていうやつなんだよ優しさと笑顔っていうのは優しさっていうのは愛笑顔とは光愛と光を相手に与えようってことでエミちゃんはそれをやった結果みんなのこと大好きになったみんなのために何か役に立ちたいみんなのね求めてるもの何かなって思ってひとりさんと一緒にお仕事してるんだよそしたらみんなが喜んでくれてこんなの欲しかったんだとかこれあって助かりましたって言われるような仕事になったこれが面白いんだよね仕事ってだからエミちゃんが四六時中仕事のこと考えてるの好きだっていうのはそれなんだでありがとうをいっぱい集められてるからなんだよ私もありがとうっていっぱい言うけどみんなからもありがとうって言って笑ってるからなんだよそのためにはまず自分だよ自分を愛さなきゃダメだよみんなの中にいい自分も入れてよそうすると本当にね幸せ感を感じるようになるからねだって生き通しって言って知らないんだって魂は私もそう思うでもずっと自分と一緒の人って誰自分のために戦ってくれてる人は誰自分だよねその自分を大切にする時間をエミちゃんはいつも作ってるだから孤独じゃないんだよ一人ぽっちだと孤独って言うんだけどそうじゃないんだよエミちゃんという人と向き合ってるから楽しいんだこれねみんなもねこれ体得するといいよでこうなってくると一人でも楽しい人になっちゃうじゃんそうするとこういう人が2人楽しいと2倍楽しいんだよ3人いると3倍楽しくなっちゃうんだよところが1人で寂しいのっていう人は1人いたら寂しい寂しい人がまた同じく寂しいって人2人いたら2倍寂しくなっちゃうんだよだから自分が本当に楽しい幸せだっていうことをいつも体験することが大事なんだよだからエミちゃんねストレッチしてみたりさサウナに入ったりさいろんな服買ってみたりさいろんなことしてるんだよ自分のためにだって誰よりも頑張ってくれてる自分にご褒美をいつもあげてんの今日もご褒美あげてんのよあげてきちゃったん、ね、でちょっとあ<笑>げてきちゃったんでちょっと緩めます<笑>そんな感じだよねだからちょっとねこれだけは自分を大事にすることっていうこともそうだけどね自分の機嫌とって上機嫌になるんだよそしたらさ上機嫌こそが神様と同じ波動なんだよだからみんなも上機嫌忘れないでね
自分の機嫌は自分で取るんだよそのために自分と向き合って自分の喜ぶこととか幸せになることを考えるんだよそしたらおのずから目の前の人にあなたが存在自体が相手に愛と光を与える人になれるからねそれをひとりさんから教わりましたえみちゃんは今日もだから最高に幸せな時間をね私はこうやって作ってるの幸せなの本当楽しいのもう一人の時間作れない方が辛いんだ本当にあなたも大好きな人と会えないの辛いでしょ大好きな人と関われない時間がないのは辛いでしょえみちゃんは自分と関われない時間がないのが辛いんですそれくらい自分大好き人間なんですよ性格もよく知ってるよあっちょこちょいでそそっかしいのも知ってるよでもねそれも私の宝なんですそれがあるからそのことで何か学べるんだそしてまた協力してくれる人も出てくるしねうんそんな感じ<笑>今日も最高に美味しい美味しいよみんなもねちょっとちゃんちゃん焼きやってみて結構安くできるよというわけでちゃんちゃん焼きを見る動画なんだけどえみちゃんとさご飯食べるとこんな感じだよいつもこの間なんか4時間ぐらい喋ってたんでご飯食べてお店が終わるくらいまで喋ってるエミちゃんですでもそんな私大好きなんでーすみんなも自分を愛してねということでこの動画良かったと思う人はシェアとチャンネル登録いいねもよろぴくお願いしますそしてみんなもなんか美味しいもの食べてるよっていうのをねこっちに送ってきてよ私インスタントラーメンに、ね、卵を入れるのも大好きなんだそんなんでもいいからさいいこと分かってるものは何でもいいからちょっと簡単なことでもいいから教えて待ってるよバイバーイちゃんちゃん焼き食べてるよ